অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এর মডেল কোশ্চেন এর আনসিন কমপ্রিহেনশন আব্রাহাম লিংকন এর সম্পর্কে আলোচনায় সাদর আমন্ত্রণ আজকের আলোচনাতে প্রশ্ন 4 এবং প্রশ্ন 5 প্রশ্ন 4 এ রয়েছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এখানে টেবিলের মধ্যে পাঁচটি শূন্য স্থান থাকবে তা ইনফরমেশন দিয়ে পূরণ করতে হবে এবং পাঁচ নম্বরে রয়েছে ট্রু ফলস ভিডিও লেন্থ কমিয়ে রাখার সাথে এই দুইটি অংশকে অর্থাৎ প্রশ্ন 4 এবং 5 কে একটি পর্বে এবং কমপ্রিহেনশন অংশকে আরেকটি পর্বে বিভক্ত করে আপলোড করা হয়েছে তো এখন তোমাদের সবাইকে এই দুইটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্বের আলোচনায় সাদর আমন্ত্রণ ইতিমধ্যে যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এছাড়া তোমার সাবস্ক্রিপশন আমাকে পরবর্তী ভিডিও আরো উন্নত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাবে এজন্য ভিডিওটির নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করো বাটনটির পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো এবং সর্বশেষ অল অপশনটি সিলেক্ট করো তো চলো আমরা মূল পাঠটি পড়ে নেই বাংলা অর্থ সহ রিড দ্য ফলোইং টেক্সট নিচের মূল পাঠটি পড়ো কেয়ারফুলি সতর্কতার সাথে অ্যান্ড অ্যানসার কোয়েশ্চেন্স এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ফোর অ্যান্ড ফাইভ চার এবং পাঁচ নম্বর আব্রাহাম লিঙ্কন ওয়াজ বর্ন অন ফেব্রুয়ারি টুয়েলভ এইটিন হান্ড্রেড নাইন ইন আ লক কেবিন ইন কেন্টাকি আব্রাহাম লিঙ্কন আঠারোশো নয় সালের বারোই ফেব্রুয়ারি কেন্টাকিতে কাঠের গুড়ি দ্বারা নির্মিত একটি কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন আব্রাহাম লিঙ্কন ওয়াজ বর্ন আব্রাহাম লিঙ্কন জন্মগ্রহণ করেন অন ফেব্রুয়ারি টুয়েলভ বারো ফেব্রুয়ারি এইটিন হান্ড্রেড নাইন আঠারোশো নয় সালে ইন আ লক কেবিন একটি কাঠের গুড়ি দ্বারা নির্মিত কুটিরে ইন কেন্টাকি কেন্টাকিতে When he was seven years old, his family moved to Indiana. When he was seven years old, his family moved to Indiana. When he was seven years old, his family moved to Indiana. In 1830, the family moved to Illinois. পরিবারটি ইলিনিসে চলে যায় ইন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি আঠারোশো তিরিশ সালে দি ফ্যামিলি পরিবারটি মুভড চলে যায় বা স্থানান্তরিত হয় টু ইলিনিস ইলিনিসে অ্যাজ আ বয় আব্রাহাম লিঙ্কন লাভড বুকস বালক হিসেবে বা বাল্যকালে আব্রাহাম লিঙ্কন বই ভালোবাসতেন He always borrowed books from his neighbors. Tini shab shamay tar prati veshi den ni kort thikhe boi dhar kort ten. Ekhane priyo shikharti brindo tama dher lakonyo ekti vishwai holo neighbors er banan. Neighbors ekhane zhe banan tiru eese e bir pare o shudhu o r s eta holo american banan style. Abar আমরা যে ব্রিটিশ ইংলিশ স্টাইলে পড়ি সেখানে এখানে বিও এর পরে একটা ইউ থাকে হি রেড দেম ফর আর শর্ট টাইম অ্যান্ড দেন টুক দেম ব্যাক টু দিয়ার ওনার্স তিনি সেগুলো অল্প সময়ের জন্য পড়তেন এবং তারপর সেগুলো সত্তাধিকারীর নিকট ফেরত দিতেন হি রেড দেম তিনি সেগুলো পড়তেন ফর আ শর্ট টাইম সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বা অল্প সময়ের জন্য অ্যান্ড এবং দেন টুক তারপর টুক দেম সেগুলোকে দিতেন সেগুলোকে নিতেন ব্যাক টু দিয়ার ওনার্স তাদের সত্তাধিকারীর নিকটে ফেরত দিতেন হি গ্রিউ ভেরি টল তিনি অতিশয় লম্বা হয়েছিলেন হি ওয়াজ সিক্স ফিট 8 ইঞ্চি স্টল 
তিনি ছয় ফুট আট ইঞ্চি লম্বা ছিলেন হি ওয়েট ওয়ান হান্ড্রেড এইটি তার ওজন ছিল একশো আশি পাউন্ড লিঙ্কন স্টাডিড ল ইন হিজ ফ্রি টাইম লিঙ্কন তার অবসর সময়ে আইন অধ্যয়ন করতেন লিঙ্কন স্টাডিড লিঙ্কন অধ্যয়ন করতেন ল আইন ইন হিজ ফ্রি টাইম তার অবসর সময়ে হি ওয়াজ অলসো ইন্টারেস্টেড ইন পলিটিক্স তিনি রাজনীতিতেও কৌতূহলী ছিলেন হি র্যান ফর পলিটিক্যাল অফিস তিনি রাজনৈতিক পদের জন্য চেষ্টা করেছিলেন হি লস্ট ইন এইটিন হান্ড্রেড থার্টি টু তিনি আঠারোশো সালে পরাজিত হন লেটার পরে হি ওয়াজ ইলেকটেড টু দ্য ইলিনয়েস লেজিসলেচার ফোর টাইম ইন পরবর্তীতে তিনি চারবার ইলিনয়েস আইন সভায় নির্বাচিত হন আঠারোশো চৌত্রিশ আঠারোশো ছত্রিশ আঠারোশো আটত্রিশ এবং আঠারোশো চল্লিশ সালে পিপল ইন দ্য লেজিসলেচার মেক দ্য লস আইন সভার লোকেরা আইন তৈরি করে হি বিকেম প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন এইটিন তিনি আঠারোশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন হি ওয়াজ সিক্সটিন প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউএস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ষোলোতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন দিয়ার ওয়াজ এ ওয়ার বিটুইন দ্য নর্থ অ্যান্ড দ্য নর্থ ওন দ্য ওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল এবং উত্তরাংশ যুদ্ধে বিজয় লাভ করল দিয়ার ওয়ার স্লেভস ইন দ্য সাউথ দক্ষিণাংশে দাস ছিল স্লেভস ওয়ার্ক ফর নো মানি দাসেরা কাজ করে কোনো টাকা পেত না দে মাস্ট ওয়ার্ক তাদেরকে অবশ্যই কাজ করতে হত দে আর নট ফ্রি টু ডু হোয়াট দে ওয়ান্ট তারা যা চাইত তা করতে তারা স্বাধীন ছিল না লিঙ্কন সেট দ্য স্লেভস ফ্রি ইন এইটিন লিঙ্কন আঠারোশো সালে দাসদের মুক্ত করে দিলেন হি লেট দেম গো তিনি তাদেরকে চলে যেতে দেন সো দে ডিড নট হ্যাভ টু বি স্লেভ সেনিমোর তাই তাদেরকে আর দাস হতে হয়নি লিঙ্কন ইজ ফেমাস ফর দ্যাট লিঙ্কন সে জন্য বিখ্যাত এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ